我们加拿大史格洛众议员康利，呃，雅克诺众议员，呃，川布雷众议员，马泰尔众议员，呃，路易斯众议员康利，各位访团的贵宾，现场所有的贵宾，还有我们的同仁，呃，大家早安，大家好，很高兴。呃，跟斯格洛呃众议员还有雅克诺众议员再一次的见面，也非常欢迎川布雷众议员、马泰尔众议员跟路易斯众议员访问台湾。这次斯格洛众议员以台加国会议员友好协会会长以及国贸委员会主席的身份，率团前来参加国庆典礼，对双方的交流格外的具有意义。尤其在全球疫情爆发后，各位是。第一个加拿大国会议员访问团，我要表达诚挚的欢迎。谢谢各位远道来访。后天十月十三号，台湾的边境就要解封，相信会恢复更多的国际交流。台湾和加拿大是重要的国际贸易伙伴，在所有的亚洲国家中，台湾是和加拿大双边贸易成长最快速的国家。去年，台加双边贸易额更创下从一九九五年以来最高的增加幅度。今年初，我们双方共同宣布启动台加投资促进及保障协议探索性讨论。透过这项协议的签署，能够打造更开、公开、透明以及友善的投资环境，并且深化双方的经贸连结。我们非常期待在不久的未来能听到更多的好消息。另外，去年台湾已经正式提出加入 CPTPP 的申请。台湾和加拿大在经济领域具有高度的互补性，我们期待，呃，加拿大能够支持台湾加入 CPTPP， 共同促进更多的经贸合作，创造更多的繁荣。我要借这个机会，我要感谢加拿大对台湾的重视和支持。加拿大外交部长、国防部长以及国贸部长都。都在今年八月对中国的军演活动表达高度的关切。随后，加拿大更在九月派遣军舰在台海执行自由航行任务，以行动来守护区域的稳定和平。加拿大政府也在国际场合为台湾发声，支持台湾的国际参与。我代表台湾人民表达最深的感谢。最后，呃，祝各位访问行程顺利。我们期待台湾和加拿大在各领域不断的深化交流，也持续携手合作，捍卫印太区域的和平稳定。Thank you.